はい、おはようございます。沖縄おばばでございます。はい、えー、今日ね、那覇市、えー、ちょっと暑めです。はい、えー、天気暑いです。はい、えー、25度ぐらいまで上がるみたいで、今日は半袖で過ごそうと思っております。はい、えー、なんというかね、はい、まあ、いろんなことが出てきました、表に。はい、えー、まあ、一番重要なことは、これね、合図なんですよ、合図。はい。何がかというと、例のね、後悔ですね、後悔。はい。まあ、後悔しないようにということで、あのー、例のね、末ズンガです。あれが通れなくなったっていうことを朝のニュースで、えー、お話ししておりました。わかりますよねはい。で、えー、イギリスの BP ですね。イギリスの BP。はい。石油の会社でございます。こちらがもうストップすると言います。言ってますね。ストップ。はい。運行をストップです。で、いろんな国が、まあ、運行をス,ストップを検討しているということで、えごめんなさいね、鼻すすっちゃって、もうね、なんか最近すごいんですよ、まあ、アレルギーが。<笑>申し訳ないんですけど、はい、えー、すいませんです。はい。えー、まあ、そういうことで、これね、どうしてこれを言うのか。はい、どうしてこれを、おまあ、いわゆるね、えー、ネットのニュースなんですけど、見てるのはね、YouTube の。でもこれテレビでやってます。はい。テレビでやってます、これ。はい。どういうことでしょう。はい。わかりますよね。準備させるんですよ、これで。で、えー、石油がね、もう、あの、ホルムズ海峡も止まりました。はい。えー、ここもう、石油入ってきませんっていうね、えー、事態ですね。で、まあ,あ、なんていうのかな。テレビ見てれば、だいたい想像できますよね。この辺のことも。まあ、私が見たのは、あ FNN かなのニュースなんですけど、えー、朝のネットの配信で見てました。ライブ配信でね。で、えー、とりあえず、なんていうのかな。いわゆる既成事実じゃないですけど、えー、準備のしてない人たち、はい。準備のしてない人たち、備蓄とかね。はい。その人たちに、いや、もう我々伝えましたからっていう、そういう、わかりますよね、言いたいこと。はい。もう我々伝えてますと。後悔が通れないって伝えたでしょって。で、次はホルムズが来るんですよ。はい。だから、今のうちに準備する人は、準備し、完了させておいてくださいねっていう合図なんですよ、これ。わかりますよね。まあ、負の郵送はこういうのを見ると、すぐにピーンと来てね、えー、まあ、あの人たちはね、負の郵送の人たちはお金たんまり持ってるんで、えー、緊急でもね、何でもね、一部屋あ、自分の家のね、一部屋開けて、備蓄部屋にしてね、えー、何でも大量に備蓄することができるんでね、負の郵送の人たちはね。えー、まあ、これを見てね、このシグナルを気がつかない庶民の方々は大変なことになります。はい。私も何度も言ってますよね。えー、来ますよ、来ますよっていうこと。で、えー、昨日もね、あのー、一応動画を上げたんですけど、あれ、ヤフーニュースになったから上げたんです。はい。えー、まあ、あのー、コメントがありましてね、えー、そんなことこ、国民ちゃんでいっぱいやってるじゃないみたいなことを、まあ、おっしゃっていた方がいらっしゃるんですけど、私はヤフーニュースになったから上げたんです。はい。つまり、日本の人たちにもこの事実を、もう、既成事実として、広めてますよってことなんですよ。はい。わかりますよね。そういうことなんです。はい。えー、シグラ、シグナルです。いわゆる。準備しな、しなさいよと。しない人たちはもう、自分たちはもう言ったんだから、これで気がつかない人は、まあ、自業自得だよっていうサインなんですよ。はい。まあね、えー、これに、えー、気がつかない人、本当に多分多いんだと思うんですけど、日本人ね、ぼーっとしてるんでね、はい、何のせいかわかりませんけど、ぼーっとしてるんでね、はい、えー、まあ、ちょっと頭のいい人は気がつくでしょうね、えー、まあね、こういう情勢を知ってる人たちはね、まあそういうことでございます。あれは最後警告みたいなもんですね、はい、えー、まあ、わかりますよね、はい。
、えー、とうとう日本のテレビでもニュースでも報じ始めました。はい、つまり、時近しということです。はい、その時が近いですよということです。はい、お分かりになりますよね。はい、頑張りましょう。備蓄。はい、えー、備蓄と、あと、まあ、いろんなもののね、準備ですね。はい、それ頑張らないといけません。はいえー、そして今日の2つ目なんですけど、これもまあニュースで言ってた、まあ、経済関係ですね、今日から日銀の会議が始まります。はいえー、少し前の、ね、動画で話したんですけど、えー、金利、もしかしたら上がるかもしれません。まあ、ある意味ね、この緩金融緩和政策を、えー、やめるために、安倍弁弁のところに、えー、ね、え潰しにかかっているっていうのはそういうことなんじゃないかっていうまあ憶測動画なんですけどこれもちょっとね何日か前に配信し,したんですけどなんとなくねうんやっぱりなって感じですはいもうあのー、安倍弁弁のね一層はいこれで、えー、金融緩和策に対してね圧力が日銀側はもうなくなりますんでえー、金利上げちゃうかなって、はい。そういう感じでございます。ただし、金利が上がると、海外からの、まあ、投資は入りやすくなるんですけど、危ないことがいろいろあります。それは、あまあ、わかりますよね。ローンです。住宅ローンやら、あと、企業ですね。企業もいろいろ設備投資をするのに銀行からお金借りてるんですけど、金利上がっちゃうと、まあ、返せなくなる、なくなるというね、えー、そういう事態がすっごい発生してきます。なので、お父ちゃんの嵐になって失業者が大変なことになってくると思います。これからね、もしどんどん金利を上げていったとすれば、アメちゃんみたいに、えー、まあ、いわゆるね、えー、アウトドア生活する人が、ああ、大量に出る可能性があります。はい。えー、まあ、これをね、やるのかやらないのか、まあ、日銀のね、えー、采配に委ねるということになるんですけど、はい。えー、まあ、あ我々はいろいろとね、えー、なんていうのかな、アンテナを張って生きていきましょう。はい。いろんなことにね、アンテナ張って敏感に生きていきましょう。はい。えー、まあ,あ、本当大変な事態になりますよ。うち関係ないよ。うち公務員だしなんて言ってられません。はい。関係なくないんですよ。すべての日本国民に関係してきます。なので、えー、まあね。まあ、あの、本当に準備が必要です。まあ、この辺のことはね、まあ、いろいろお伝えしてるんで分かってるとは思うんですけどね。えー、そういうことで、今日朝、いろいろ、まあ、他にもね、いろんなニュースがあったんですけど、とりあえずこの2つは重大なことだと思ったんで、皆様にいいちょっとね、シェアしたいと思いました。はい。えー、アンモニアイトですね。かわいいでしょうね。はい。それでは、あ皆さんまた、今日も一日よろしくお願いいたします。沖縄おパパでございました。ありゃ、かわいい。